ओके जी बिस्मिल्लाह मैं नहीं मसला मैं करूंगा कैसे हैं जी आप सब 9:13 आप सब बड़े पंचवन हैं माशाल्लाह से नाउ सी से एक सेकंड भी लेट नहीं होता या शुरू से पंचवन हैं या इन क्लासेस में पंचवन लोग हैं बहुत इंटरेस्टिंग माशाल्लाह ओके हम जो ही अपने टॉपिक्स पे प्रोसीड फर्दर करते हैं और इस क्लास के बाद में रखते हैं अच्छा जी अब ये करना चाहिए चलो ओके दैट्स गुड दैट्स गुड आज का दैट्स व्हाट सी इज अबाउट योर स्टडी एट दिस लेवल वी एक्सपेक्टिंग द सीरीज हम पंचुएशन मार्क्स के बारे में आज बात करना चाहेंगे बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पेपर में सीधा सीधा पांच नंबर का क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन कि जिसने आज के ऑनवर्ड्स लेक्चर्स को ध्यान से अटेंड कर लिया इससे पहले जो हमने ग्रामर की थी वो इन डायरेक्टली हमारे पेपर से रिलेटेड थे लेकिन अभी से ऑनवर्ड जितनी चीज़ें हैं वो सब के सब डायरेक्टली हमारे पेपर से रिलेटेड हैं और हमें उनके बारे में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है पंचुएशन मार्क्स जो है क्या होते हैं कैसे होते हैं कहाँ कहाँ पे कॉमा यूज करना है क्या डिटेल्स हैं और इसके बाद जो है आपके पास एक एक्टिविटी होगी जिसे आपको कंप्लीट करना है आपके पास पंचुएशन मार्क्स आपको ऐड करने पड़ेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में हम देखेंगे आज की क्लास हमारी तीन से चार सेक्शन पर होगी पहले में हम पंचुएशन मार्क्स को देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे कॉमा को कम्प्लीट करेंगे दूसरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे ईवीएम्स को तीसरे सेक्शन में हम वकैबलरी ऑफ द डे को समझेंगे एक स्टोरी की मदद से चौथे सेक्शन में हम जो हैं अपने ग्री वकैबरी के वर्ड को समझेंगे पांचवें सेक्शन में हम अपने बुक के चैप्टर के बारे में रिव्यू लेंगे दैट इज समथिंग हम 11 पीएम तक इन शे वो अपनी क्लास पे इंटेक्ट रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को समझ सकें तो दस टेक स्टार्ट हम जब पंचुएशन की बात करते हैं ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है पंचुएशन की लेके पंचुएशन का आगाज कहाँ से हो जाता है क्या होता है वो भी ये चीज़ें हमसे पेपर में पूछी नहीं जाएंगी लेकिन मेरे कैप माइंड में एक क्वेश्चन आता है कहाँ से ये आ जाती है पंचुएशन लेकिन लतनी जबान में एक वर्ड है जिसको हम पंक्स कहते हैं पी यू एन सी टी यू एस पंक्स डेट मीन्स के जब जो है किसी चीज को आपने राइट right तरीके से पुट किया ठीक है पंक्स का मतलब होता है कि व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग इन अ राइट वे तो उसके अंदर आप बड़ी तरतीब से उसको पुट करने की कोशिश करते हो ठीक है राइट ऑर्डर के अंदर चीज़ों को पुट करते हो सारी की सारी चीज़ें जो है वो पंचुएशन से रिलेटेड है पंचुएशन इतनी आम है कि अगर हम जो है वो उसका इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं तो मीनिंग की तब्दील हो जाता है ठीक है मिसाल के तौर पर अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ लेफ्ट ईच अली अब इसका क्या मतलब होता है लेफ्ट ईच अली का क्या मतलब होगा हमारे पास लेफ्ट ईच अली यहाँ पे हमने कोई पंचुएशन मार्क इस्तेमाल नहीं किया वट डू यू थिंक इसका क्या मतलब होगा लेफ्ट ईच अली अली को खा जाए लेकिन अगर हमने जो यहाँ पे कॉमन बुक किया लेफ्ट ईच अली अब हमें पता चला कि अली को नहीं खाना है अली के साथ किसी चीज को खाना है कहानी में आगाज होता है कॉमा को पंचुएशन मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में जब इनको यूज नहीं करते हैं तो हमारे एग्जामिनर बड़ा माइंड करता है कॉमा के बारे में जब स्टूडेंट को शुरू शुरू में समझाया जाता है कि कॉमा का इस्तेमाल कीजिएगा वो इतना कॉमा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि उनकी राइटिंग जो है वो जर की फील होना शुरू हो जाती है उनकी राइटिंग जो है वो यूजलेस लगना शुरू हो जाती है कॉमा का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा कामा हमारे पास पंचुएशन मार्क्स में सबसे ज्यादा जो कामा है वही हमें सबसे ज्यादा रूल्स भी इसी के हैं लेकिन प्लीज मेक इट श्योर के आप जो है वो इसको समझ सकते हो कामा जो है वो हमारे पास कामा एक स्मॉलर पॉज को कहते हैं कुछ रूल्स इससे देखते हैं कि कामा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है तो जी आगाज करते हैं रूल नंबर वन के साथ रूल नंबर वन हमें ये कहता है जब भी किसी सेंटेंस में हमें नाउन को 
यह जो है वो किसी फ्रेज को जो है फ्रेज को नाउन या फ्रेज को जो है जो हमारे पास अपोजिशन में हो उनको हमें जो है वो अलग अलग मार्क करना होता है ठीक है वो हमारे पास क्या क्या वहां पे क्या आता है फॉर्म आता है जब हमें नाउन को सेपरेट करना होता है या हमारे पास कुछ फ्रेज है फ्रेज क्या होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज क्या होता है जिसके अंदर आपके पास जो है वो ना कुछ वर्ब होता है ना कुछ सब्जेक्ट होता है उसमें फ्रेज कहते हैं एक मैं सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखूंगा पंचुएट आप करके दिखाएंगे मिसाल के तौर पर नहीं द ग्रेट राइटर इज माई फ्रेंड जी इसको पंचुएट करेंगे क्विकली ट्राई करेंगे कहाँ पे आएगा जी हमारे पास क्या आएगा नहीं द ग्रेट राइटर इज माई फ्रेंड कहाँ पे कॉम अप बुट करेंगे ट्राई करना है गलत हो सकता है हम सही ना तो मैं कह रहा हूँ आप चीज से करें तो ट्राई करेंगे वो गलत कर लेंगे देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आएगा नहीं ओके वेरी गुड एक्सलेंट जी जिन्होंने नेम के बाद जो है नाउन के बाद कॉम अप बुट किया यहाँ पे यहाँ पे द बेच राइटर के बाद पुट किया और एंड पे फुल स्टॉप पुट किया उनका ठीक था ये रूल फर्स्ट है एक दोबारा चैन से हूँ दूसरे को देखिएगा अली बल्कि इमरान खान द मोस्ट फेवरेट लीडर ऑस्ट्रिच इन फर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू जी हुआ तो खैर अप्रैल में था लेकिन चले इमरान खान द मोस्ट फेवरेट लीडर वॉज ऑफ इन ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो इमरान खान उसके बाद जो है वो द फेवरेट लीडर के बाद में आना था ये पहला रूल था हमारे पास आई एम श्योर के इसके बारे में आपको पता चला कि जब आप नाउन को सेपरेट करते हो या आपके पास जो फ्रेज है कुछ वर्ड का ग्रुप है उन्हें सेपरेट करते हो तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकोगे पहला रूल आम चोर के आपको क्लियर होगा अब कॉमा कहाँ पे इस्तेमाल करना है अब हम जिस रूल की तरफ बढ़ रहे हैं ये हमारे पास दूसरा रूल है सेकंड रूल रूल को वर्ड से सुनिएगा फिर तो उसके बाद आपको पता चलेगा अगर हमारे पास कुछ वर्ड है और वो सीरीज के अंदर है इफ द वर्ड्स आर इन सीरीज तो अब हम क्या करते हैं कि जब जो है वो उनको सेपरेट करना होता है ठीक है उनको सेपरेट करेंगे तो वहां पे हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे लेकिन जो हमारे पास वर्ड्स जो हैं वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे एंड इस्तेमाल होता है उनको हम सेपरेट नहीं करेंगे कॉमा के साथ ठीक है जो सीरीज में है उनको अलहदा करने के लिए मिसाल के तौर पर हम देखते हैं पाकिस्तान इंडिया एंड अफगानिस्तान आर नेबर्स जी पार्टिसिपेंट पाकिस्तान इंडिया एंड अफगानिस्तान आर नेबर्स जिस चीज की इन्होंने सबसे पहले इसको किया है नहीं साहब ने पाकिस्तान और उन्होंने उसके बाद कहाँ पे किया इंडिया के बाद भी लगा दिया ठीक है पाकिस्तान और ये ये मानो क्या है प्लीज अपना नाम यूज कीजिएगा बड़ी जो रियल है तो आई विल कॉल विद यू नेम पाकिस्तान इंडिया एंड अफगानिस्तान मुस्तरा ग्रेट माजवी ग्रेट अच्छा जी सर पाकिस्तान के बाद हमारे पास जो है वो कॉमा आना था ये जिन्होंने इंडिया के बाद हासिल था जो एंड से कनेक्टेड है वहां पर कॉमा नहीं यूज करेंगे ठीक है ऑनलाइन पाकिस्तान ये क्या बात हुई ऑनलाइन बैंक पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड फॉर्मा ठीक हो गया चलिए जी अब हम जो है वो आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज चलते हैं अब हम उन्हीं रूल्स की बात करेंगे जिनको पेनालाइज किया जाता है ठीक है 
आपने देखा है मैंने भी देखा है बट आप अपने पेपर में पेज नहीं लगाइएगा ठीक है आप लोगों ने भी देखा है एंड ऑब्वियसली आई एम फॉलोइंग दिस लैंग्वेज आई एम हैविंग माय डॉक्टरेट इन दिस लैंग्वेज सो आई एम गिविंग यू अ वेरी 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 प्लीज डू नॉट इंक्लूड फार्मा इन योर पेपर बिफोर एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सम टाइम ओके योर एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू शेयर दिस आईडिया विद यू ठीक है आप इसको नहीं लगाइएगा आगे थी हम चलते हैं ही लॉस अगर आप यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस को पंचोट नहीं कर सकते तो फिर पेपर के अंदर भी आप नहीं कर पाओगे ठीक है तो जी हमारे पास क्या है सबसे पहले ताहिर ने लैंड मनी रेपुटेशन के बाद उन्होंने लगाया ओके रेपुटेशन के बाद नहीं लगाया नहीं रेट होगा ओके फिर इन राजपूत ने मुस्तफिरा ने भी किया है मुस्तफिरा ठीक है एक्सलेंट अच्छा जो बिल्कुल साइलेंट पार्टिसिपेंट्स हैं हम प्लीज अगर आप नहीं लिखेंगे फिर जो है वो बात नहीं बनेगी प्लीज आप भी इसका लिखेगा अच्छा जी रूल नंबर थ्री हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं रूल नंबर थ्री असूल जरा गौर से समझिएगा अच्छा जी जहां पे हमें पेयर ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करना होता है पेयर ऑफ वर्ड अल्फाज का मजमू ठीक है जो नॉर्मली गौर से सुनिएगा नॉर्मली बाय और जो है वो इसके साथ इससे बाय या जो है वो हमारे पास एज से जुड़े हुए होते हैं उनको जब हम सेपरेट करना होता है तो वहां पे भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं कॉमा इस्तेमाल करता है अब मुझे जरा ये बताइएगा अगर यहाँ पे मैं लिखूं हाई एंड लो रिच एंड पोअर वाइज एंड पुलिस मस्ट ऑल डायट डू यू थिंक वे वी आर सपोज टू पुट कॉमा इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस I am low, rich and poor, wise and foolish must fall back. तो कहाँ पे लगेगा जनाब कामा नहीं सब बारिश के पहले एक कत्ते की तरह जमीन पे बरसते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं लेकिन इन्होंने मुकम्मल राय का इजहार नहीं किया कि किसी ने कहा बस लो के बाद पिदरा ने पिदरा भी मुकम्मल राय का इजहार नहीं कर सके निशवा साहिब साहबा ने भी मुकम्मल नहीं किया लो एंड पावर मनीबा बीबी भी मुकम्मल नहीं लिख सके ओह इंस्टा राजपूत ने डाई के बाद फुल स्टॉप लगाया एक्सीलेंट ग्रेट हो गया था बिल्कुल ऐसा ही है आपने जो किया बिल्कुल ऐसा है हमारे पास एंड पे एक फुल स्टॉप आना चाहिए था जो इन्होंने बुट किया ग्रेट हो गया था आ, आप अपना नाम यूज करेंगे आपका निक नेम है मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ बट तो अगर आपको कॉल करना हो तो आपका नाम मानो ही है तो इसी नाम से लिखा और दोबारा जाए आपको जरा इस पर मुझे गाइड कर दीजिए आपका रूल नंबर फोर जो है वो हम अगर समझने की कोशिश करते हैं आपका नाम मानो है आ, हमारे पास सबसे तो कोई नाम लिखे हुआ नहीं तो मेल पर यही है अच्छा ठीक है अच्छा जी नॉमिनेटिव एप्सल्यूट हम नॉमिनेटिव एप्सल्यूट के बाद जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो काम अच्छा जी जब मैंने नॉमिनेटिव एप्सल्यूट कहा तो ये क्या होता है जी नॉमिनेटिव एप्सल्यूट क्या होता है जी नॉमिनेटिव एप्सल्यूट किसी को पता जरा लिखें सोचिए जरा क्या होता है नॉमिनेटिव एप्सल्यूट जब मैंने कहा नॉमिनेटिव एप्सल्यूट क्या है जी कोई मिसाल दीजिए जरा मुझे नॉमिनेटिव एप्सल्यूट की सोचिए जरा जरा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा जी नो आइडिया निष्पा ताहिर साहबा ने लिख दिया अच्छा जी अब ना एप्सल्यूट यानी फिक्स थैंक यू सो मच ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया यानी फिक्स है जी इन्होंने बताया चलें सबको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ फिर 
nominated someone nominate someone acha ji samajhne ke liye na hum log jo hai wo dekhte hain ek sentence mein likhta hu fir main iski tareef karunga theek hai the game over the players celebrated their virtual अब इसमें मुझे नॉमिनेटिव एब्सल्यूट को समझाना है अगर तो मेरी बात वर्ड से सुन लेंगे तो समझ आ जाएगी अगर नहीं समझेंगे तो फिर नहीं आएगी नॉमिनेटिव एब्सल्यूट का मतलब हमारे पास इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ऐसा हमारे पास जो है पेयर होगा ऐसा नाउन होगा हमारे पास वो हिस्सा होगा जो कि फिक्रे के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा ग्रामर का वो वाला सेक्शन वो वाला हिस्सा जहां पे हमारे पास जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ठीक है जहां पे नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है नॉमिनेटिव केस में और वो सेंटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है ठीक है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा होता है तो मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आप अच्छा कॉमा कहते हैं कि उसके बाद नॉमिनेटिव एप्सल्यूट के बाद आपने कॉमा पुट करना है ठीक है नॉमिनेटिव अब सल्यूट के बाद आपने कॉमा पुट करना है अब मुझे यहाँ पे बताइएगा कि द गेम ओवर के बाद तो चले मैंने कर दिया अब ये मुझे बताइए द स्ट्रॉन्ग हैविंग पास वी वेंट आउटसाइड टू असेस द डैमेज जी मुझे ये बताइए डेमस लिखना चाह रहा हूँ फेमस लिखा गया यहाँ पे कहाँ पे आएगा तो ठीक है हैविंग पास मैंने ये बताया कि ग्रामर के अंदर एक ऐसा हमारे पास सेक्शन होता है जहाँ पे नाउन या प्रोनाउन जो है अमूमन किसी पार्टिसिपल के साथ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं मेन क्लॉज के बारे में अब इसको जो है वो कॉमा से अलहदा कर दिया जाता है क्योंकि ये जो है वो मेन क्लास से एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है अब यहाँ से आगे चलते हैं मुझे ये बताइएगा इसके बारे में मैं ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं दिस डन शी रिटर्न टू द ओल्ड मैन With a smile, जी this done she returns to the old man with a smile. कहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे कौन है? कहाँ पे है जी nominative absolute आपके पास done होगा. ठीक हो गया जी. अच्छा जी अब मुझे बताइएगा being tired I fell asleep. जी बात इसमें यहाँ पे कहाँ पे आएगा? जी सबको क्लियर हो चुका है हमारे पास क्या होता है नॉमिनेटिव एप्सोल्यूट ग्रामर की कंस्ट्रक्शन में वो हिस्सा जो आपको जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है मेन क्लॉज के बारे में क्लियर यहाँ तक क्लियर है कि वो नॉमिनेटिव हमारे पास एप्सोल्यूट होता है ठीक हो गया ये रूल नंबर हमारे पास फोर था अब हम रूल नंबर फाइव से समझने की कोशिश करते हैं और ये आपने अपने पेपर में पंचुएट करना है ठीक है पेपर में आएगा और ये डेफिनेटली आएगा कॉमा लाजमी तौर पर इस्तेमाल होगा अच्छा जी हम लोग जब जो है कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो एक ही क्लास के होते हैं जो एक ही रैंक के होते हैं जो कि पेयर के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं तो हमने हर पेयर को ईच पेयर को हमने सेपरेट करना होता है कॉमा के साथ ठीक है मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं बाय नाइट आर बाय आज होम आर एब्रोज एज लीप और अवेक ही इज अंस्टेंट सोर्स ऑफ क्लियर फॉर मी जी बड़ी सोर्स मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कॉमन कहाँ कहाँ पे आएगा दोबारा रूल सुन लीजिए जब आपको सेम क्लास सेम रैंक पेयर की बात करनी होती है उनको सेपरेट करना होता है वहां पे आप करेंगे आप एक ही मैसेज में इस आंसर जो है लिखेंगे दे एब्रोज अवे फॉर मी
डे के बाद अब्रोड के बाद अवेक के बाद और हमारे पास जो है वो मई के बाद जो है वो फुल स्टॉप एक्चुअली सबसे मुख्तल जवाब जो है वो इंसान ने लिखा she completed all the things remember one thing whenever you are trying to punctuate any sentence or a paragraph you are requested not to ignore the full stop whenever you talk about the punctuation the full stop is the part of punctuation so hum jo hai wo end pe kya karte hain we normally ignore the the last thing that is the full stop so usko humne ignore nahi karna hai okay ji acha ji jab hum log jo hai wo kisi ko bulate hain rule number हमारे पास क्या है जी जब हम किसी को बुलाते हैं किसी को एड्रेस करते हैं तब भी हम जो है वो क्या करते हैं एड्रेसिंग द पीपल में मामा को इस्तेमाल करते हैं अगर ये बात है तो इसको बताइए कम इन टू गार्जन नहीं तब बताएंगे इसको पंचो कैसे करेंगे कम इन टू गार्जन कैसे करेंगे पंचो नहीं की दर चलेगा नहीं आप बताएं जरा गार्डन और नहीं ये गार्डन का जी बड़ा क्यों आया वैसे गार्डन का जी बड़ा है नहीं का एन छोटा है ठीक हो गया ऑल राइट ठीक हो गया एक्सीडेंट थी जिन लोगों ने ये एक्टिविटी की अब देखते हैं हेयर इज योर बुक निश्वा लिखिए जी इसको करें यहाँ पे काम पे आएगा हमारे पास तो कम है बुक और अच्छा जी अब हमारे पास एक छोटा सा और बड़ी मजे की चीज है इसी रूल से मिलते जुलते जो है वो ठीक है अच्छा जी वोकेटिव केस हमारे पास क्या होता है कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि जब हम किसी को बुलाने के लिए नाम उसका पुकारने के लिए जो है वो डायरेक्टली उसका नाम इस्तेमाल कर लेते हैं उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस जो है वो वोकेटिव केस अब वोकेटिव केस में क्या होता है फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम ये कहते हैं नई अब यहाँ पे होना तो स्टूडियम जो है वो हमारे पास चाहिए कॉमा इस्तेमाल लेकिन चूंकि ये वोकेटिव चीज है वोकेटिव जो है वो क्या है जिसमें हम किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है जब जो है वो हम किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं लेकिन वो एड्रेस करते करते हमारी इमोशंस भी इसमें शामिल हो जाती है ठीक है हमारी इमोशंस जो है वो शामिल हो जाती है हम लोग जो है वो इसमें अपने गुस्से का खुशी का इजहार जो है वो कर रहे होते हैं ठीक है तो हम ये कह सकते हैं न You have destroyed my business. ठीक है नहीं यू हैव क्या हो सकता है ब्रोकन माई फोन ठीक है तो ये हमारे पास कुछ भी इसका जो है वो हो सकता है ठीक है जी तो ये हमारे पास होगा जी वोकेटिव केस वोकेटिव केस में हम क्या कहते हैं कि हम अपने जो फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट होता है जहां पे हमें जोर देना होता है वहां पे हम एक्सप्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल कर लेते हैं कॉमा इस्तेमाल नहीं करते हैं ठीक है कॉमा इस्तेमाल नहीं करते हैं वो कैसे जो है जब आप किसी को बुला रहे होते हो लेकिन इस तरह से तो जहाँ पे आपके पास इमोशन जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है आप अटेंशन इस्तेमाल करते हो इमोशनल हो ठीक है अच्छा अब मुझे जरा एक और सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ मुझे बताइएगा कि इसके अंदर कहा पे आएगा मॉन्स्टर बाय डी माय चाइल्ड इज दी वर्ल्ड मॉन्स्टर बाय डी माय चाइल्ड इज दी वर्ल्ड जी जरा सोच के इसमें देखिए किसको जो है वो एड्रेस कर रहे हैं एक्सीडेंट जी जिन्होंने मॉन्स्टर के बाद एक्सप्लेमेशन मार्क्स यूज किया यस मॉन्स्टर के बाद हम एक्सप्लेमेशन मार्क्स जो है वो 
यूज करेंगे यहां तक हमें जो है वो क्लियर हुआ अब जी आगे चलते हैं नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं रूल नंबर सेवन रूल नंबर सेवन हमारे पास क्या है इसको देखते हैं एंड वही दो विद रूल नंबर मोस्टर वाला नहीं रिपीट करना मोस्टर आ जाएगा रात को ख्वाबों में आएगा मोस्टर वाले पे रिपीट नहीं करेंगे हम ना अच्छा मैंने ये कहा मोस्टर तो था हमारे पास यहाँ पे हम मोस्टर के बाद जो है मोस्टर से ज्यादा सक्सेस दे रहे हैं इमोशन है कि मोस्टर ने उसके बच्चों को खा लिया ना मोस्टर बाई दी माई चाइल्ड इज दी वो तो मोस्टर तुमने मेरे बच्चों को खा लिया तो वो गुस्से से कह रहे हैं यहाँ पे इमोशन इस्तेमाल हो रही है जहाँ पे हमें सक्सेस दे रहे हैं किसी बंदे पे जज्बात को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी इंटिटी के लिए वहां पे हम एक्सप्लेनेशन मार्क्स यूज करेंगे ठीक है और ये फिर जो है वो बी कैपिटल हो जाएगा हमारे पास बाय दी माय चाइल्ड इज बोल ठीक है इज इट फाइन डिज आई आंसर योर क्वेश्चन ओके नेक्स्ट हमारे पास थी रूल नंबर सेवन आ जाता है और इस रूल में हमें ये पता चलता है कि हम कॉमा को इस्तेमाल करेंगे आफ्टर एडवर्ब और एडवर्बियल स्पेस के बारे में अच्छा जी हम जो है वो जब बात करते हैं एडवर्ब की और एडवर्बियल स्पेस की एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो है नहीं बी कैपिटल नहीं आएगा हमारे पास जो है वो बाय का बी कैपिटल होगा हम उस पर बी कैसे कैपिटल होगा कि हमें जहां पे एडवर्ब होता है एडवर्बियल फ्रेज होता है वहां पे हम जो है वो कॉमा यूज करते हैं अब अक्सर लोग जो है वो एडवर्ब और इसके बारे में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज क्या होती है आपको सिर्फ जो है वो याद दिलाने के लिए कि हमारे पास जो है वो क्या होते हैं एडवर्ब क्या होते हैं ये हमारे पास इसकी जो है वो डेफिनेशन है एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि मॉडिफाई करता है डिस्क्राइब करता है वर्क को एडजेक्टिव हो या अनदर एडवर्क हो देखिए शी सिंग ब्यूटीफुली है जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो क्या है जो तो सिंग है उसको कौन जो है वो क्या कह रहा है वो मॉडिफाई कर रहा है ठीक है मॉडिफाई वर्ब जो है वो सॉरी सिंग है और वो किससे हो रहा है उसको ब्यूटीफुली जो है वो अब ये हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास एडवर्ब होता है एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो मॉडिफाई करता है डिस्क्राइब करता है दोनों काम करता है वर्ब एडजेक्टिव या दूसरा एडवर्ब अब हमारे पास कॉमा का रूल ये कैसा है कि हमने एडवर्ब के बाद या एडवर्बियल फ्रेज के बाद कॉमा को यूज करना है ठीक है हमने जो है वो इसके बाद कॉमा को यूज करना है ये बाद में आपके साथ शेयर हो जाए एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं एडवर्बियल फ्रेज हमारे पास वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एडवर्ब के तौर पर फंक्शन करता है ठीक है जैसे एग्जाम्पल है दैट लीप ओवर देंस विद फ्रेज ठीक है अब हमने ये देखा कि यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज हमारे पास जो है वो विद फ्रेज है जो कि लीव को मॉडिफाई कर रहे हैं ठीक है तो जहाँ पे हमारे पास एडवर्ब होगा या हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज होगी उसके बाद हम जो है वो मम्मा को इस्तेमाल करें मजीद हम देखते हैं इसके बाद अब मुझे आप बताइएगा कि कहाँ पे हम कॉमा यूज करेंगे फाइनली द वे ऑफ हैप्पीनेस इज द वे ऑफ टूच फाइनली है जी जी नहीं है फाइनली जब बताइएगा कहाँ पे हमारे पास आएगा फाइनली द वे ऑफ हैप्पीनेस इज द वे ऑफ टूच कहाँ कहाँ पे आएगा जी हमारे पास फाइनली के बाद हमारे पास फॉर्मा आएगा टूच के बाद हमारे पास जो है वो फुल स्टॉप आएगा ओके जी नंबर टू पे हम देखते हैं to conclude the whole business is part part se the muzaffar hai fazool hona jo theek hai isse kuch log hai wo phrase pe kya part to conclude the whole business is part hamare paas jo hai wo conclude ke baad aayega aur part ke baad hamare paas बिल्कुल जी आपने इसको जो है वो ठीक समझा हम जो है वो कॉमा के बाद कुछ मजीद रूल है वो डिस्कस करते हैं रूल नंबर टेन जो है हम सॉरी एट जो है वो 
डिस्कस करेंगे यहाँ पे एट हमारे पास क्या है जब भी हम जो है कहीं पे कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो उसकी बात करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कॉमा यूज करते हैं ठीक है कॉमा यूज करते हैं मिसाल के तौर पर जो है जब मैंने ये कहा आई आई एम आई सा आई ऑनचर तो मैंने क्या कहा कि हम कहा पे यूज करते हैं हम जो है वो शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के बाद इसको यूज करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस क्लॉज जरा बता सकते हैं आई केम आई सा आई कॉन्सियर में कहा पे इस्तेमाल होगा अच्छा इसी रोल में एक चीज याद रखिएगा जब हमारे पास कोई क्लॉज जो होती है वो रिस्ट्रिक्टिव होती है रिस्ट्रिक्टिव होती है वहां पे हम कॉमा यूज नहीं करता है अब हमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या उनसे वाली क्लॉज होती है बहुत से स्टूडेंट के लिए ये पहली दफा वो सुन रहे हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है एक क्लॉज जो है वो तब हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव होती है जब उसमें वो वाली मालूम देनी होती है जो सेंटेंस में लाजमी चाहिए होती है मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस देखते हैं द बुक डेट आई बॉट यस्टरडे इज एक्सलेंट अब आप जो है यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कॉमन इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है रिस्ट्रिक्ट कर देना किसी चीज को मना कर देना जहाँ पे हमने लाजमी मालूम देनी होती है अब वो उस किताब के बारे में लाजमन बात करना चाहता है जो उसने कल खरीदी थी आई बॉट ये इसेंशियल है कि आइडेंटिफाई कर सकें कि किस किताब के तक वो रिफर कर रहा है ठीक है रिफर कर रहा है हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है हाँ अगर डेट नहीं होता तो इट मीन से ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था ठीक है रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि वो रिफर कर रहा है ना जब वो रिफर करेगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल नहीं होगा इसी तरह दूसरा सेंटेंस द कार डेट है फ्लैट टायर नीड्स टू बी रिपेयर समझते हैं ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होते हैं ऐसे क्लॉज हमारे पास होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है जो इसेंशियल है सेंटेंस के लिए वो प्रोवाइड की जाती है ठीक है तीसरे नंबर पे द स्टूडेंट हु अटेंडेड द लेक्चर अंडरस्टूड द टॉपिक अब यहाँ पे हमने ये देखा कि हु अटेंडेड द लेक्चर जो है ठीक है तो ये हमारे पास जो है वो शी लुकिंग फॉर ए जॉब डेट ऑफर गुड बेनिफिट अब ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है द हाउस वेयर आई ग्रू अप इज नो परचेज ठीक है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होती है वो आपको वो इंफॉर्मेशन देती है जो कि इसेंशियल होती है जो आपको चाहिए होती है आपके पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए इज इट क्लियर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कौन से होती है और वहां पे कॉमा यूज नहीं करना है सही क्लियर है अच्छा जी विश्वास है बहुत क्लियर है बाकी सब को ओके वे जोड़ अगर ये हमारे पास क्लियर है तो हम जो है आगे रूल जो है वो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है बहुत आसान सा रूल है रूल नंबर एट हमारे पास जो है रूल एट हमें ये बताता है कि जनाब जब आप जो है वो कोई कोटेशन यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर जो है वो जब आप कोई कोटेशन यूज करते हैं तो कोर्ट को आपने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से जो है वो अलहदा करना होता है अगर आप उसे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलहदा नहीं करता है तो इट मीन तो वो कोर्ट नहीं रहेगी वो तो फिर आपकी अपनी बात होगी अगर आपने इन्वर्टेड फॉर्मस भी यूज नहीं किया तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड सॉरी यहाँ पे फॉर्मस कहाँ पे आएगा एक्सक्यूज मी सर्च अली कहाँ पे आएगा जो
अच्छा जी ये मुझे बताइए कि क्या ये इन्वर्टेड फॉर्मल जो है वो उससे बाहर आएगा या अंदर आएगा मैं यहाँ पे पूछ कर दू अगर तो बाहर आएगा तो लिख दीजिए आउट अगर जो है वो अंदर आएगा तो लिख दीजिएगा इन ताकि मुझे पता चल जाए ठीक है वेरी गुड जिनका आंसर आउट है आज तक का आंसर गलत है ये अंदर आएगा ठीक है ठीक है इन्वर्टेड फॉर्मल से अंदर आएगा क्लियर जो बात कर रहा है वहां पर उसने जो है वो हिस्सा लिया तो जिन्होंने इसको जो है वो लिखा कि ये बाहर आएगा इन सब का आंसर गलत है आई एम श्योर के अभी आपको हमेशा याद रहेगा चलिए एक और सेंटेंस लिखे आई सर्च टू माई फाइटफुल वॉच पहले तो बताइए कि कॉमा कहाँ पे आएगा आई सच माई डिसाइपल वॉच एंड प्ले डिसाइपल के बाद ठीक है जी ये प्ले के बाद इन्होंने लिखा हाथ सब प्ले के बाद कैसे आएगा डिसाइपल्स के बाद आएगा अच्छा जी अब मुझे ये बताइएगा कि मुझे ये तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे कॉमा अब मुझे पुट करना है फुल स्टॉप कॉमा से इन्वर्टेड कॉमा से बाहर पुट करूंगा आउट या इन इन या आउट ठीक है शाबाश तमाम के लिए जिन्होंने आउट लिखा ये अंदर आएगा ठीक है हमारे पास इन्वर्टेड फॉर्मस के अंदर आएगा बात जो है वो हमेशा जो खत्म हो रही होती है वहां पे यूज होगा इन्वर्टेड फॉर्मस का मतलब है आप किसी की बात पोस्ट कर रहे हो अगर वो वॉच एंड प्ले के बाद रुका तो आप जो है वो आप भी रुकेंगे ठीक है इन्वर्टेड फॉर्मस के जो है वो ये अंदर आएगा ठीक है अच्छा जी ये हमारे पास जो है एक ऐसी बात है जो बहुत से ब्रामीरियन कहते हैं कि अंदर आएगा लेकिन असल जो बात है वो बाहर आएगा ठीक है दिस टू मेक यू कंफ्यूज लेट मी मेक इट क्लियर कि हमारे पास जब भी हमने कुछ का कुछ करना है वो बाहर आएगा वो अंदर नहीं आएगा तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना लेकिन जब आपने यहाँ पे कॉमा पुट किया और वहां पे आप पास दे रहे हैं वो अंदर आना चाहिए ठीक है कुछ शॉप के बारे में हमारे पास अक्सर ग्रामीण कहते हैं कि आप इसको भी अंदर पुट करें स्कूल के मुताबिक लेकिन ये हमारे पास अंदर पे नहीं आया ठीक है भाई क्लियर हो चुका है आपके पास ये इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास सेंटेंस खत्म हो रहा है ठीक है हम इसको जो है वो अंदर पुट नहीं करेंगे क्लियर जहां तक अगर कंफ्यूजन है तो वो पूछते हैं हम ये सेंटेंस को क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे हम बाहर पुट करेंगे अंदर पुट नहीं करेंगे अच्छा जी अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे से चलते हैं जी एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास और वो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जी रूल नंबर हमारे पास ये टेन होगा और चलिए जी अगली सेटिन से चल हैं और रूल नंबर टेन को समझने की कोशिश करते अच्छा जी रूल नंबर टेन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास रूल है हम जो है वो सर्टन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है अब कोई मुझे बताएगा कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो कौन से वाली होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले जो है वो हम कॉमा यूज करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले लेकिन इससे पहले क्या हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को समझना चाहें चलिए एक दफा जो है वो इन्हें देख लेते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए फॉर्मूला बड़ा वाइडली यूज होता है उसे कहते हैं फैन बॉयल आपने सुना होगा एफ ए एन बी ओ वाई एस फैन बॉयल ये वो वाले लड़के हैं जिनके पास पंखे होते हैं गर्मी है ना तो इसलिए इन्होंने पंखे रखते होते फैन बॉयल हमारे लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है एफ से एंड एन से नॉल बट और ये सो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो क्या करते हैं जो मिलाते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये आपस में मिलाते हैं कनेक्ट करने के लिए 
अभी मैं चाहूंगा कि आप सब जो हैं ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इनको लिखिएगा जो फैन बॉयज का हमारे पास फॉर्मूला है इसकी जो कंप्लीट फॉर्म है उससे लिखिए और कॉमा एंड और बट और ये छो इसको अभी सारे के सारे लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारा आखिरी रूल है और उसके बाद कुछ मजीद रूल है वो भी है डिस्कस करेंगे इसको जो है और एंड नॉर बट और ये छो फैन बॉयज ये लिखेंगे कि फैन बॉयज स्टैंड किसके लिए करता है मन ये मैडम मानू साहब आप एक ही मोस्ट उसमें लिखना है आसान रहेगा आपके लिए अच्छा जी ग्रेट हो गया एक्सीडेंट जी जिन्होंने लिखा एक्सीडेंट क्या आप लोगों को ये पता चल गया फैन बॉयज का फॉर्मूला अब मुझे जरा ये बताइएगा कि फैन कॉडी कंजक्शन से पहले हमने जो है वो कॉमा लगाना है अब जरा मुझे बताए कि नंबर वन पे हमारे पास है टू एक्ट दस इज नॉट विजडम बट फुली अब मुझे बताए कि यहाँ पे कहाँ पे जी कॉमा आएगा विजडम विजडम एज तो एक्ट दस इज नॉट विजम बस फोली तो कहाँ पे आ रही है आपके पास कॉर्डिनेट कंजंक्शन जो है ओके ही इज लॉन्च बस नॉट वाइल यहाँ पे राइट लर्न के बाद आएगा रूल नंबर इलेवन जो है आप इसे समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास रूल नंबर इलेवन जो है वो बात करता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्रेज है वर्ड है या फ्रेज है जहां पे हम किसी चीज पे जोर दे रहे हैं ठीक है एम्फोसाइज कर रहे हैं एम्फाटिकली बात कर रहे हैं ठीक है तो वहां पर हमें कॉमा को यूज करना ठीक है मिसाल के तौर पर हमने जो है वो लिखा वेल ठीक है वेल आई से अनसू यू मुझे इसको पंचुएट करके बताएंगे वेल वेल आई से अनसू यू जहां पे किसी चीज पे जोर दिया जा रहा है उसको हम जो है वो सेपरेट कर देंगे कॉमन के साथ बताइए जरा Really, really, I say unto you. जी अच्छा यही बात जो है मैं समझाना चाह रहा था आपको देखिएगा दोनों दफा यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉमन इस्तेमाल होगा वेरली के बाद वेरी गुड दूसरा आपने ठीक लिखा वेरली वेरली के बाद आई से एन टू यू यहाँ पे हमारे पास फुल स्टॉप आ गए ठीक है जी ये आपने जो है वो याद रखना है अच्छा जी अब हमारे पास जो है वो कॉमा की कहानी खत्म होने के करीब पहुंच चुकी है अब आपने ये याद रखना है कॉमा जो है वो लास्ट ही आपके पास डेट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है ठीक है वो वाली डेट्स जो होती हैं जो आप अक्सर एप्लीकेशन में कुछ करते हैं मिसाल के तौर पर जब हम लिखते हैं अगर आज की हमें डेट लिखनी है तो हम लिखेंगे जुलाई हम लिखेंगे एटीन और फिर उसके बाद जो है वो ट्वेंटी ये लिखेंगे ठीक है ये एक कॉमेंट होता है डेट को लिखने का हम इस तरह से जो है आई मैच हर ऑन क्या लिख सकते हैं हम कोई भी डेट लिख सकते हैं सात टेन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इन दिस वे वी कैन पुट द कॉमन अब जो है कुछ लोग और भी फॉर्मेट यूज करते हैं अगर आपको सब डेट लिखनी है तो आप लिख सकते हैं दिसंबर ट्वेंटी सेवन समथिंग लाइक दैट अच्छा जी लेटर्स में जब कभी आप लेटर्स पे लिख रहे होते हैं किसी के नाम जो है आपको खत का जमाना चला गया है तो आप पी एम एस के बस के पेपर में ही लेटर्स लिखते हैं तो आप माय डियर अली अली के बाद हम आए इसी तरह से माय डियर ब्रदर का आप जो है वो बी कैपिटल कर सकते हैं ठीक है ये सारी की सारी चीजें आप यूज करेंगे ठीक है 
और अगर आप डीएस लिख रहे हैं तो दोनों जो है आपके पास कैपिटल आए ठीक है ये आपको चीजें जो है वो याद रहनी चाहिए एक आखिरी चीज और उसके बाद हमारा ये कामा का टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा और वो है हमारे पास टैग क्वेश्चन वही जो समझ में आपको आता है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो है वो टैग क्वेश्चन दिए जाते हैं टैग क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं अभी पता चल जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं यू आर हसन ठीक है अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा राइट ये मेरा क्वेश्चन है तो अब क्या होगा यहाँ पे हमने जो है वो कॉमा यूज किया ठीक है यू आर हसन राइट अब जो है ये मुझे बताइएगा शी इज एंटेलिजेंट इज इट शी अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पे हमने जो है वो बल्कि मैंने कुछ कर दिया इज इट शी तो ये हमारे पास टेट क्वेश्चन है इज इट फाइन क्लियर हो चुका है अगर ये क्लियर हो चुका है तो हम फिर कुछ स्पीच की तरफ चले कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं एंड लेट सी के कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको समझ आ चुका है अच्छा जी अब मुझे जरा बताइएगा मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ इसको जो है वो आप पंचुएट करके मुझे बताइएगा नाइन ए रेगुलर आज वर्किंग पंचुअल एंड respectful student ji name is a regular hard working punctual and respectful student pehle sentence ka jo exercise hai kahan kahan pe aayega ji aapke paas नाइम रेगुलर पंचुअल ओके रेगुलर के बाद हार्ड वर्किंग के बाद जो है वो कामा आना था ठीक है पंचुअल के बाद नहीं आना था ठीक है आर्ट वर्किंग पंचुअल जो है और रिस्पेक्टफुल के बाद जो है यहाँ पे भी रिस्पेक्टफुल के बाद भी कॉमा नहीं आना हमारे पास रेगुलर के बाद कॉमा आना था जो मैंने लगा दिया हमारे पास हार्ड वर्किंग के बाद जो है वो कॉमा आना था यही मैंने बताया था पंचुअल एंड रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट के बाद जो है वो यहाँ पे हमारे पास फुल स्टॉप आ जाना था अच्छा जी आगे देखते हैं जी स्पीकिंग ही इज अ Wonderful husband. The truly speaking, he is a wonderful husband. Truly speaking. In name के बाद कैसे आएगा? Name के बाद किसने बताया? Name के बाद नहीं आता है. Truly speaking. हमारे पास वो है वो काम पे. Speaking के बाद आएगा. Or husband के बाद आएगा. हमारे पास full stop. ठीक है नहीं नहीं इधर आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं वो ये रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम आप जो है वो नेम के बाद बुक नहीं करेंगे ठीक है आगे आते हैं मेरी सेंटेंसेस में भी क्लियर हो जाता है आगे देखते हैं ऐसे अच्छा दे हम जो है वो लिखते हैं एज अली इज अ गुड स्टूडेंट ऑल लाइक हिम जी एज अली इज अ गुड स्टूडेंट ऑल लाइक हिम जो लोग सोए हुए हैं इस वो भी जरा अगर इस पर अपना फीडबैक सबमिट करवा दें और इस पर आंसर जो है वो दे दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा बाकी लोग जो हैं हमारे पास जो है वो गुड स्टूडेंट जो है वो ठीक है ग्रेट हो गया अच्छा जी
अच्छा अगर ना सिद्धार्थ साहब हम क्वेश्चन था अगर ये अली वोकेटिव होता हम ये कहते अली यू आर अ गुड स्टूडेंट ठीक है तो फिर हमें अली के बाद कॉमा यूज करना था ठीक है ये हमारे पास जो है क्लियर हुआ हमने जो है नहीं एल्स के बाद नहीं आएगा एल्स के बाद नहीं आएगा एल्स के बाद जिन्होंने लगा है वो गलत स्टूडेंट की बात करते हुए आएगा ठीक है जब हम अली को डायरेक्ट कॉलम कर रहे होते हैं ना जैसे नहीं तो अगर हम डायरेक्ट कॉलम कर रहे होते हैं तो वहां पे हमने कॉमा को फुट करना था ठीक है लेकिन यहाँ पे हम उससे कॉल नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे बुक नहीं करें आई एम श्योर की क्लियर हो चुका है आपका किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो कोई क्वेश्चन हो तो आर बिजी आर नॉट यू जी यूज करें यू आर बिजी आर नॉट यू कंसुलट करने से यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपको पहले मैंने बताया हुआ Busy and are not so very good, Madam Inshallah. Sahiba, you have not written. No, sir, I have not written. Sahiba, 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 हमारे पास है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन था ना रूल नंबर टेन हमारे पास था फैन बॉयज जहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया था ना जहाँ पे हमने देखा था ना फैन बॉयज क्या था मैंने इसीलिए आपको याद करवाया था क्या था फैन बॉयज हमने देखा था फॉर एंड एंड नॉर्थ उससे पहले हमने लगाना था ठीक है समझ रहे हैं आप ये जो फैन बॉयज है ना जहाँ पे ये वाले वर्ड आपके पास आ जाएंगे ना हसन साहब उनसे पहले आपने कॉमा एड करना है ये वाला ये फैन बॉय का फॉर्मूला यही है फॉर एंड नॉर्ट बर्ड फॉर इनसे पहले जो है वो आप लगाओगे ठीक है क्लियर हुआ हसन अभी वेट कर रहा आंसर कि उसमें हमने एंड से पहले जो है वो नहीं लगाते हैं चलो अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा पूछ सकते थे यू आर बिजी आंस टू हमने देखा था कि ये टैग क्वेश्चन है हमारे पास यू आर बिजी और हम इसको लिखते हैं आंस यू ये हमारे पास होगा नंबर फाइव का जो है वो हम देखते हैं एक सेंटेंस बड़ा जबरदस्त हमारे पास अक्षमल द ओनली पैच बॉय इन आर क्लास इज माय फ्रेंड जी अक्षमल द ओनली पैच बॉय इन माय क्लास इज माय फ्रेंड अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि कॉमा लगेगा सिद्धा साहिबा कहीं पर <laughs> अच्छा ये नहीं सब एनिमल को है <laughs> अकमल है एनिमल नहीं है आपने उसको एनिमल बॉय बना दिए ओके एनिमल बॉय एनिमल है एनिमल नहीं है एनिमल बॉय नहीं है तो प्लीज उसे इंसान ही रहने दीजिए ठीक है तो हमारे पास है वो सबसे पहले आएगा हम अकमल को एड्रेस कर रहे हैं अकमल के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में तो बात करेंगे अकमल द ओनली फैट बॉय इन आर क्लास अब दूसरा हमारे पास जो कमा आएगा वो कहाँ पे आएगा वो वर्ड चीज है इन आर क्लास ठीक है तो हमारे पास जो है ये बिल्कुल ठीक ठीक था अब्दुल रहमान ने लिखा कि आपको अकमल एंड क्लास कॉमा आएगा ठीक है तो ये एनिमल जो है वो नहीं लिखना अच्छा जी यहाँ पे मैं एक शॉप लूंगा और एक एक्टिविटी के साथ आपके ये कॉमा वाली जो है वो मैं छोड़ के जाऊंगा ये सारी की सारी चीजें फैन बॉयज क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब एडवर्ब भी फ्रेजेस क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि भी स्पेसिफिक लॉजिक क्या है सभी शेयर कर दीजिएगा ठीक है फाइल के नंबर जो है वो मैंने दे दिया आपके आसानी के लिए एटीन जुलाई जो आज का ना आपको आसानी से मिल जाएगी प्लीज शेयर प्लीज कर दीजिएगा अच्छा इसी के एंड पे ना आपके पास एक्टिविटीज है जो आपने सबमिट करवानी है ठीक है अनसोल्व पैराग्राफ है ये पंचुएटेड नहीं है पैराग्राफ वन है 
टू है थ्री है फोर है फाइव है ये आप करेंगे और करने के बाद ऑब्वियसली आप जो है वो सबमिट भी करवाएंगे कल इनके आंसर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ठीक है आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो है वो क्या किया ठीक है क्योंकि हर एक को जो है पंचुएशन बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो इनके सही जो पैराग्राफ हैं सॉल्व वो भी आपके पास आ जाएंगे ठीक हो गया से तो एक्टिविटी नंबर वन ये है कि आपने कॉमा और फुल स्टॉप जो है फुल स्टॉप को तो अभी नहीं देखा लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि जहाँ पे फुल स्टॉप है वो अब बात खत्म हो रही है वहां पे आप ऐड कर सकते हैं नॉर्मली आपको कॉमन जो है वो इनके अंदर ऐड को आपने कंप्लीट करना है ये पहली असाइनमेंट है और कल हमारी डिस्कशन जो है वो सेमी कॉलम से शुरू होगी ये हमारे पास जो है वो हमारा सेक्शन वन यहाँ पे कंप्लीट होता है अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर टू की तरफ जिसमें हमारे पास कुछ पेयर ऑफ वर्ड है लेकिन उससे पहले छोटी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को करना चाहेंगे हम देखते हैं कि वोकेबलरी जो होती है वो याद करना थोड़ी मुश्किल लगती है आज पेरेंट्स को यहाँ तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं आई एम श्योर की ये क्लियर हो चुकी हैं समझ में आ चुका है आज की वोकेबलरी जो है वो हम पहले समझते हैं फिर हम जो है वो इडियम को देखेंगे देखिए एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ मैं आपको और उससे आई एम श्योर के याद हो जाएंगे वैसे तो वर्ड काफी आसान है लेकिन चले हम जो है वो कहानी भी सुन लेते हैं मेरे एक दोस्त हैं उनका नाम अली है अली जो है वो एक दिन मैं ऑफिस में गया वो बड़ा परेशान बैठा हुआ था मैंने कहा कि अली क्या बात है तुम क्यों परेशान हो तो मुझे कोई भी किसी किस्म का कोई क्यों यानी कि कोई इशारा नहीं दे रहा था क्यों मैं सिर्फ कह रहा था मुझे कोई क्यों दो यानी कि तुम अपनी बात आवाज करो मैं मुझे पता चले कि तुम क्यों परेशान हो तो उसने बताया कि आज पाकिस्तान में चोरी के वाक्य कितने बढ़ते चले जा रहे हैं आज आते हुए मेरा फोन चोरी हो गया उसने बड़ी मेहनत से जो है वो आईफोन ड्राइवर लिया था बेचारे हम मैंने सोचा कि यार इसने इतनी लगन के साथ आईफोन लिया हमारी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए चली जाएगी वापस आ जाएगी उसके बाद फॉरन से इसने आईफोन लिया तो चलें इस मैटर को पब्लिसाइज करने की कोशिश करते हैं बाकियों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करते हैं सबको पता चलना चाहिए इसका आईफोन चोरी हो चुका है खैर मैं उससे मना रहा हूँ कि चलो एफ कटवाते हैं चलो थाने 